ან მოგესალმა ბით მადლობა რომ ხარ თქვენ გადამს დუმარე მოგესალმა ბით დიდი მადლობა მოწევისთვის გამარჯობალე ვენ სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ სომხეთის თემაზე სანამ ვისაუბრობდეთ მანამდე მინდა მოკლე ჩევეხოთ ლუდმილა ალექსეევას გარდაცვალების ამბავს შეიძლება ითქვას თქვენი კოლეგა სამოქალაქო აქტივისტი ძალიან ავტორიტეტული ფიგურა რუსეთში და არამარტო რუსეთში მოკლედ რო გვითქრათ რა დაკარგა რუსეთმა და სამოქალაქო სამოქალაქო აქტივიზმმა იმიტომ რომ მე ვნახე თქვენ საკმაოდ აქტიურად წერდით ამ თემაზე სოციალურ ქსელში დიდი მადლობა ამ საკითხის გახსენებისათვის ლუდმილა ალექსეევა იყო ერთ-ერთი გამორჩეული სამოქალაქო აქტივისტი რუსეთის ისტორიაში და საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ის ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიდან აქტიური იყო სამოქალაქო უფლებების დაცვის ასპარეზზე და ის იყო ასევე გამორჩეული მეცნიერი იმიტომ რომ შესწავლილი ყავდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემავალი ყველა რესპუბლიკის წინააღმდეგობის მოძრაობა და ნებისმიერ თქვენ წელემაყურებელს შეუძლია მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ვებგვერდზე ნახოს მისი ეს კვლევა სადაც აღწერს თქვათ ძიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ბრძოლას ლიტველი კათოლიკების ბრძოლას კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ აღწერს თქვათ სოციალ-დემოკრატიული ოპოზიციის ბრძოლას საბჭოთა კავშირის რეჟიმის წინააღმდეგ და რაც თავარია ის ებრძოდა საბჭოთა რუსეთსაც საბჭოთა რუსეთის არადემოკრატიულ რეჟიმსაც ებრძოდა თქვათ ელცინის ავტოკრატიასაც და ასაკის მიუხედავად აქტიური იყო პუტინის რუსეთშიც ანუ ეს იყო ქალი რომელიც 94 წლის ასაკამდე ერთი დღეც არ გაჩერებულა რომ არ დაეცვა ადამიანის ინტერესები ადამიანის უფლებები და არ ებრძოდა დემოკრატიისთვის ასე რომ საქართველომაც კი დაკარგა თითზე ჩამოსათვლელ გულშემატკივართა შორის ერთ-ერთი რომელიც ჩვენ ყავდა რუსეთში ისედაც არავის არ უყვარო არც იქ და ეს ერთი და რამდენიმე გამონაკლის იყო რომელიც პოლიტიკურად ჩვენს თავის უფლებასაც უჭერდა მხარს ლევან გადავიდეთ სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე და მიმოვიხილოთ პრინციპში შედეგები რომელიც ვიხილეთ დღეს ფაშინიანმა გაიმარჯვა ძალიან დიდი უპირატესობით თქვენ როგორ შეაფასებთ ჯერ ვთქვათ წინას არჩევნო პერიოდს და შემდეგ უკვე ამ შედეგებს უნდა აღინიშნოს რომ სომხეთში ჩატარდა ისტორიული არჩევნები ისტორიული ეს არჩევნები არ მხოლოდ იმიტომ რომ აი რევოლუციას მოყვა ეს არჩევნები არამედ იმიტომ რომ პირველად სომხეთის დამოუკიდებლობის ისტორიაში ჩატარდა ისეთი კენჭი წყრა რომლის შედეგების მიმართ პრეტენზია ფაქტობრივად არავის არ გამოუთქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და ოპოზიციურმა ძალებმაც აღიარეს რომ არჩევნების შედეგად მოქალაქეებმა მოახერხეს თავისი იდეების და შეხედულებების გამოხატვა წინას არჩევნო კამპანია იყო ასე თქვა ძალიან ხანმოკლე საერთაშორისო პრესაში აი ამ წინასარჩევნო კამპანიას უწოდებდნენ ბლიც წინასარჩევნო კამპანიას იმიტომ რომ ძალიან მოკლე პერიოდი ჰქონდათ ადამიანებს თავიანთი პოზიციის გამოსახატად თქვენ სწორი ბზანეთ რომ ფაშინიანმა გაიმარჯვა ანალიტიკოსები ამ გამარჯვებას უწოდებენ რევოლუციურ გამარჯვებას იმიტომ რომ რევოლუციური უმრავლესობა მიიღო ბატონმა ფაშინიანმა 30%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი მას თუმცა არის ერთი შენიშვნაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რომ რამდენიმე თვის წინ ჩატარებულ ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში პაშინიანის ხარდაჭერები იყვნენ 80%. დღეს ეს წილი შემცირებულია, არა იმიტომ რომ ხალხს თქვათ პაშინიანი არ მოსწონს ან მის მიმართ კრიტიკული განწყობა, არამედ იმიტომ რომ ალბათ სომეხი ხალხი ფრთხილებს და არ უნდა რომ განსაკუთრებულად დიდი უმრავლესობა მიცეს მართველ ბლოკს. და ეს ესეც მოხდა კი მიიღო 70% პაშინიანმა მაგრამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა პაშინიანის ბლოკს ჩემი ნაბიჯის ნაბიჯის ბლოკს იგან ჩემი ნაბიჯის ბლოკს არ აქვს და ესა განსხვავება ნახეთ საქართველო პოსტრევოლუციურ პერიოდში პრეზიდენტ საკაშვილს ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ივანიშვილის ჯგუფმაც მოახერხა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება და რევოლუციის მიუხედავად პაშინიანი ვერ ახერხებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას და ეს ეს გვარი იმედი არის ასე თქვა სომხეთისთვის და გეტყვით კიდევ აი ამ ბლოკის შემადგენლობაზე პაშინიანის ბლოკი არის ძალიან ეკლექტური შემადგენლობის ფაქტობრივად ერთადერთი ადამიანის თვითონ ნიკოლ პაშინიანის ირგლუ გაერთიანებული თვითონ ბატონი პაშინიანი ამბობს რომ იდეოლოგიებს მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ის პოსტ იდეოლოგიური ლიდერია 
და აპირებს რომ ყველა ტიპის იდეოლოგიასთან ჯგუფთან ითანამშრომლობს და საერთო ეროვნული კონსენსუსი ეძიოს სომხეთში. თქვენ ახსენეთ ფაშინიანის ბლოკში შემოვალი სხვა პარტიები, მაგრამ ამავდროულად საინტერესო იყო სხვა ახალი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ სომხეთის არჩევნებში. მე ვიცი რომ თქვენ ალბათ გულშემატკივრობდით სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. გარდა ამისა სხვა რომელი ისეთი საინტერესო პოლიტიკოსია ახალი პოლიტიკური ჯგუფი და გუნდი იხილეთ რომ რომელიც გინდოდათ რომ გეხილათ ახალ სოფლის სომხეთის პარლამენტს ძალიან საინტერესო შეკითხვა მოდით ჯერ ერთი გარემოებაზე ვივანიშნოთ რომ სომხეთის და საქართველოს ერთმანეთს გვანან იმით რომ ძალიან არასტაბილური პარტიული სივრცე არსებობს ორივე ქვეყანაში მაგალითად წინა პარლამენტში სერიოზულად იყო წარმოდგენილი მართველი რესპუბლიკური პარტია რაც დამოუკიდებელია სომხეთი პარლამენტში წარმოდგენილია რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკციუტუნი პარლამენტში თქვათ ადრე არსებობდნენ პარტიები ყოფილი პრეზიდენტის ტერპეტროსიანის ნაციონალური კონგრესი და თქვათ მემკვიდრეობა მაგრამ გაქრნენ ის პარტიები დღეს წინა პარლამენტებში ასე თქვათ მთავარი მოქმედი ძალები ახალ პარლამენტში ვეღარ მოხვდნენ რესპუბლიკური პარტია რესპუბლიკურმა პარტიამ ვერ გადალახა ბარიერი დაშნაკციუტუნმა ვერ გადალახა ბარიერი და ნაციონალურმა კონგრესმა და მემკვიდრეობამ საერთოდ უარი თქვა საჩვენებ მე მაგალითად ფიქრობთ შეიძლება მოძებნონ მათ რაიმე გზები და ხერხები იმისთვის რომ დაბრუნდნენ ის სომხეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ძალიან კარგი კითხვა, მაგრამ მოდით ჯერ ვიტყვი ვინ მოხდა პარლამენტში. პარლამენტში ოპოზიციას, პაშინიანის ოპოზიციას შექმნეს ორი პარტია. პირველი პარტია ნაცნობი პოლიტიკური ორგანიზაცია სომხეთისთვის, მას ხვია აყვავებული სომხეთი, რომელსაც სათავეში უდგას გაგიქცა რუკიანი, ცნობილი ოლიგარქი, რუსეთში გან ლიდრებული მილიონერი და ესეც საინტერესო მსგავსება ხო მთელ პოსტკომუნისტურ სივრცეში არსებობენ პარტიები რომელთაც რუსეთში გამდიდრებული მილიონერები ქმნიან და რაც მთავარი ეს მილიონერთა შექმნილი პარტიები კარგად იყვნენ თქვათ სარქისიან თანაც ხოჩარიან თანაც დღეს უკვე პაშინიანის რეალობაში ახერხებენ პარლამენტში მოხვედრას ეს საინტერესო ფენომენია და მოხდა მეორე პარტია პარლამენტში რომელსაც ხვია ნათელი სომხეთი და ეს ნათელი სომხეთი არის ძალიან კონსტრუქციული ოპოზიცია პაშინიანის მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ წინა პარლამენტში პაშინიანის პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი და ეს ნათელი სომხეთი კოალიციაში იყვნენ. მოკლედ ბევრი პოლიტოლოგი ამბობს იმას რომ პაშინიანს პარლამენტში ძალიან სერიოზული ოპოზიცია არ ეყოლება, რომელიც წინა აღდგობას გაუწევს და რადიკალურად ჩაუდგება მას სათავეში. ასე რომ პარლამენტს მიღმა დარჩენილ პოლიტიკურ პარტიებს სწორედ ექნება ჩანსი რომ პარლამენტს გარედან შექმნან ყველაზე კრიტიკული დონე და კრიტიკული მიმართულება პაშინიანის წინააღმდეგ. ლევან თქვენ ახსენეთ ნათელი სომხეთი და აყვავებული სომხეთი თუ აყვავებული სომხეთი რომლებიც იქნებიან საპარლამენტო ოპოზიციაში თუმცა როგორც მაგდამ წინაკითხვაში აღნიშნა საერთოდ აღარ იქნება წარმოდგენილი რესპუბლიკური პარტია რომელმაც ყველა მანდატი დაკარგა თუმცა მიუხედავად ამისა საკმაოდ ისეთი 70000 ხმა იყო დაახლოებით ამ არჩევნებზე რაც გვაფიქრებინებს რომ შესაძლოა მათ ცადონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნება და რა შანსები არის ამის რომ ჩვენ ვიხილოთ რესპუბლიკური პარტიის დაბრუნება სომხურ პოლიტიკაში იცით რა არის ახლა მთავარია ორი რამ რამდენა შეინარჩუნებენ ერთიანობას რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ როგორც ავტორიტარული რეჟიმის სათავეში არიან ადამიანები ამ ავტორიტარული ძალაუფლების დაკარგვის თანავე ისინი საერთოდ ვეღარ გამონახავენ ხოლმე ჩვენ გვაქვსოს თქვათ მოქალაქეთა კავშირი რომელიც გაქრა არჩევნების შემდეგ გვაქვსოს თქვათ სხვა პოლიტიკური პარტიები მთელ კონსტიტუციურ სივრცეში რომლებიც წავიდნენ ხელისუფლებიდან და გაქრნენ აი ახლა მიდის ეს პროცესი რამდენად შეძლებენ ისინი გაერთიანებას და მეორე ფაქტორი იცით რა არის რამდენად რეპრესიული იქნება რესპუბლიკური პარტიის მიმართ ახალი მთავრობა თქვათ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ რეპრესიული არ ყოფილა ქართული ოცნება და ამ პარტიამ გადარჩენა მოახერხა საქართველოში აი ახლა პაშინიანმა ქოჩარიანი დაიჭირა ყოფილი პრეზიდენტი პრეზიდენტ სარქისიანის ექს-პრეზიდენტ სარქისიანის ოჯახის წევრების მიმართ არის 
საქმეები აღძრული ლირისთა კაბინეტის რიგი წევრების მიმართ, ყოფილი წევრების მიმართაც მიდისცეს საქმეები და ნახოთ რამდენად რეპრესიული იქნება და სარფლიანად რეპრესიული თქვათ პაშინიანის რეაქცია ოპოზიციის მიმართ. მაგრამ დღევანდელი დაკვირვებით პაშინიანის მთავარი ეს რადიკალური ოპოზიცია, ნამდვილი ოპოზიცია, რომელიც ჩანს რომ მისგან განსხვავებული არის სწორედ რესპუბლიკური პარტია თორემ სარუკიანის ოლიგარქიული ჯგუფი ყოველთვის ასე ვთქვათ ლოიალური არის მთავრობის წევრებთან და ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს პარტია სატელიტური ოპოზიციის ნიშნად იძენს ხოლო აი ეს ნათელი სომხეთი არის ყოფილი პარტნიორები პაშინიანის და აი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მოსული ლიბერალური სპექტრია იქ დაწევრიანებული და ისინი მათ ჯერჯერობით ბევრი საწინააღმდეგო არაფერი არ აქვთ პრემიერ-მინისტრ ბაში. ხო, ასევე საინტერესოა სომხეთის საგარეო პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით თუ არის შესაძლებელი რომ შეიცვალოს და თუ არის თქვათ იმის შანსი რომ სომხეთმა პროდასალური კურსი აირჩიოს ან თქვათ სხვადასხვა ფაქტორის გამო სრულიად გამოირიცხება ეს შესაძლებლობა. აი მაგალითად ნათელი სომხეთის პარტია ონც ოპოზიციაში მყოფი ერთ-ერთი ძალა არის ხიათ თქვათ პროდასალური ორიენტაციის პაშინიანის ოპოზიციაში ყოფნის დროს ასეთი იყო მაგრამ ისიც რომ თელიქიფლებაში მოსული შემდეგ პოლიტიკური ძალები უფრო პრაგმატულები ხდებიან ხოლმე და აბსოლუტურად პრაგმატული არის სომხეთის პრორუსული საგარეო პოლიტიკა სომხეთს დღეს სამუხაროს სხვა გზა არ აქვს იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო რომელიც იმყოფება ალყაში თურქეთთან საშინელი ურთიერთობები აქვს აზერბაიჯანთან ყოველდღიური ომის რეჟიმში აქვს ფაქტობრივად ბეწვის ხისვე გადის მის ჩრდილოეთში ერთადერთი მეზობელი რომელიც აი აბსოლუტურად კეთილ მეზობლურად არის მიწანი განწყობილი არის საქართველო მას არ აქვს აქ ამ რეგიონში აი ამ ტბულ გარემოცვაში ჯერჯერობი ჩანსი რომ თავისი უსაფრთხოება უზრუნველყოს რუსეთის გარეშე მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ იმ ეპოქაში სადაც ყველაფერი ძალიან მალე იცვლება ხოლმე მე და მე ვთქვა რომ მალე დადგეს ის პერიოდი როცა სომხეთი რუსეთის გარეშე მოახერხებს თავისი ნაციონალური ინტერესების დაცვას და გვეყოლება ჩვენსავე რეგიონში ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით პარტნიორი ლეონ ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვა თქვენ ახსენეთ ურთიერთობები აზერბაიჯანთან და მეზობლებთან დღეს გავრცელდა ინფორმაცია სომხურ გამოცემებში რომ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები ბაქოში აზერბაიჯანში ჩავლენ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმზე ასე მინისტერიალზე უფრო სწორად ელიც თუ არა რომ მსგავსი ვიზიტი აზერბაიჯანში შეიძლება იყოს რაღაც ყინულის დნობის დასაწყისი შეიძლება თუ არა ვთქვათ რომ რაღაც პროგრესის საფუძველი დადებითი ფიქრების საფუძველი ამ მართულებით გაჩნდა დიახ ისეთ რა არის ყოველთვის თქვათ ახალი ლიდერები რომ მოდიან სომხეთში მათ აქვთ და ესეთი დაპირება რომ ისინი შეეცდებიან მოლაპარაკების პროცესის დაწყებას ნიკოლ პაშინიანსაც ხოლმე ერთი თავარი და სარჩევნო დაპირება რომ უბრალო ინტენსიური გახდებოდა თქვათ შუამავლების ჩართულობით მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან შესაძლებლად ახალი ცოცხი კარგად გვის და ახალი ლიდერი სულ თავიდან იწყებს მცდელობებს რომ რაღაცა შედგეს მოლაპარაკებები და აი ეს ინფორმაცია რომელიც მეცხრე არის სწორედ ნაიავისი გამოხატულება რომ იწყებს მცდელობებს რაღაცა წარმატებული იქნება და ასე შემდეგ დღევანდელი გადმოცემის სახედიდან ამაზე მსჯელობა ძალიან ძნელია იმიტომ რომ დღესაც ამ სულთასაც უკიდურესად დაძაბული არის ვითარება ისევე როგორც უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სომხეთსა და აზერბაიჯანის შორის. და ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვა ლევან ფაშინიანის პიროვნებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ რევოლუციურ პერიოდში სიმღერა მერსი ფაშინიან და ნიკოლა მაგარია ჩვენ ვიხილეთ რომ მან არჩევნები მოიგო 70%-იანი მხარდამჭერით და ერთადერთი მიზეზ რის გამოც მას ა კონსტიტუციური უმრავლესობა არ ექნება თავად სომხეთის კონსტიტუცია რომელიც ძალიან რთულს და თითქმის შეუძლებელს ხდის საკონსტიტუციო უმრავლესობის ყოლას, ხომართვით რომ ამგვარი ხარდაჭერა ფაშინიანის მიმართ რაღაც გავს იმ კულტს, რომელიც ჩვენთან იყო ჯერ მიშას დროს, შემდგომ ბიძინა ივანიშვილის დროს, ხომარ წააგავს ამ მხრივ საქართველოს და ხომარ ელით რომ პოსტრევოლუციურ პირობებში ახალ ავტორიტარს მიიღებს საქართველოს სამხრეთ მეზობელ ქვეყანაში. ფაშინიანი ოდნავ უფრო განსხვავებული კულტურის ადამიანია, მას პიროვნულად 
არ გამოვლენი ოპოზიციაში ყოფნის დროს აი იდრე კილება და განსაკუთრებული ცხოვრული ავტორიტარიზმის მიმართ მაგრამ თქვენს ჯერობას მე ვეთანხმები მე თქვას მოუწოდებდი და თხოვდი და ჩემს დონეხ მეუგობრებს ამას ყოველთვის ვეუბნები რომ იყვნენ ფთხილად სომხეთისთვის თქვას საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებთან ერთად დღეს ყველაზე დიდი რისკი არის ის რომ არ ჩამოყალიბდეს ფაშინიანი ისეთივე ავტორიტარად როგორი ავტორიტარები არა მხოლოდ საქართველოს არამედ მთელს პოლსაბჭოთა სისტემას ახსოვს და ამ ავტორიტარიზმის პირობა სწორედ იყო ესეთი დიდი უმრავლესობები შესაბამისად სომხეთს აგერ ყურის ძირში აქვს მაგალითი ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებისა თან ამდეჯერ მეხეს საქართველოში ხდებოდა და იმედია ამისგან დაიზღვევენ თავს გაითვალისწინება იმედია სხვა ქვეყნები შეცვალონ მადლობა ამის თქვა დაზღვევი საშუალება იქნებოდა ის რომ იგი ოთხეს მიერ ნახსენების სოციალ-დემოკრატიული ოპოზიციას აღმოჩენილი იყო პარლამენტში ან რესპუბლიკელების მოხდარი იყვნენ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხდა ვიმედონეთ რომ აი ის ორი პარტია რაღაც დონეზე აი მოახერხებს დამაარსებელს დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის